我是不是心理作用啊？我怎么觉得这两天店里的生意格外的差？可不是吗？最近玲玲姐啊，也收到了好多退货订单。再这么下去啊，也不是个事儿啊！好了，下班了。怎么样，见到吴一雄了吗？去了三次了，都没见到。丁丁怎么样了？退了一下午的单了，很不好。在楼上闷了一下午了，我有点担心。我去看看。丁丁，你见到他了吧？跟他解释清楚了吧？没事，辛苦你了。丁丁姐，你快下来，你的微博被黑了。丁丁姐，你看。这几天你还是先不要上网了。要不你先去我家住吧，好让小楠楠帮你解解闷。这两天先别来店里了，我没事儿，你们不用担心我。郑丁丁的快递，我来，我来。了。什么东西啊？什么人啊？现在话手也要脑残粉了吗？丢了，丢了。别扔，还有用。你把丁丁微博被黑的截图发给我，好，我来处理。没事，别担心，啊军哥，今天下午那个人又来找您了，貌似还是为了那个抄袭画手的事儿。谁让你进来的？谁让你进来的？我说过，我创作的时候谁都不准打扰我。滚出去！滚出去！你在喵星过得还好吗？给我一点灵感吧。怎么出了这么严重的事啊？维景他知道吗？他现在也在为这事发愁吧？真没想到，这个郑丁丁居然是这样的人。他可能是一时着急，毕竟做他们这行的，想上位也没有那么容易。话是这么说，可污点终归是污点。宁宁叔叔本来就不喜欢他，现在又出了这样的事。之前吧。为了钟妙丽的事情，就已经把韦景牵扯到里面了。我现在就担心，这个事情韦景牵扯的太深，对他的影响不好。我担心的也是这个。不是他到底喜欢郑丁丁什么呀？我记得他以前论文被人抄袭的时候，他都要跟对方死磕到底的。怎么现在遇到这个郑丁丁，他就没有原则了？可能，这就是爱情使人盲目吧。那你怎么不劝劝他呢？我。我也想劝他呀，算了算了，你劝不合适，我更不合适。不行，现在只能让老宁知道了。宁叔叔脾气那么不好，如果再为这事儿跟维锦……我知道，可是现在维锦需要一个人点醒他，谁有这个分量啊？除了他爸爸，你我行吗？哎呀，依然，你放心，我和你宁叔叔都是站在你这边的。谢谢你，飞姨。哎呀，别叫飞姨，你都把我叫老了。你叫我音飞就好了。我不，我要跟维锦一样辈分叫。哎，要不要试试？嗯，试试。
来吧，何以解忧，唯有龙虾。嗯，快快快快快快快！哎呀，我现在该怎么办？我也觉得那个宁伟举说的对啊，你一旦发生这件事情就发酵，搞不好啊还会波及到你日常生活。那我只能坐以待毙了吗？别这么消极好不好？你现在是山穷水尽，下一步就柳暗花明啊。主要吧，这届网友啊，对这个抄袭的容忍度太低了。对方还是个大神级别，你要跟他硬碰硬啊，可能会碎成渣。这明明是别人泼脏水、嗯，我却连洗的余地都没有，太憋屈了。你以前跟陈寻一起干活的时候，不也总背黑锅吗？现在这点小事就把你打垮了。这次不一样，我以前背锅解决就行了，可现在我都不知道该怎么办。我跟你说啊，假如生活欺骗了你，伤害了你，就躺下装死。说不定把你给忘了呢。来，这些任何苦难对你们这些艺术家来说不都是素材吗？等这件事情过去了，你就把它画成漫画。那现在呢？现在我觉得吧，只要你还能见到木一寻，或许事情还有转机。再说了，你那个宁医生不是给你想了办法了吗？在这干着急也没用。我可告诉你。唯有美酒与小龙虾，不可辜负也。嗯，来下班之后去干嘛呀？不知道啊，先吃饭去吧。哎，宁大夫呢？啊，宁大夫走了。这么早？不像他风格。他女朋友好像出事了，这几天走的比较早哎，想什么呢？这是下班了？嗯，你知不知道宁伟锦这两天忙什么呢？你这除了宁伟锦，就没有什么别的想跟我说的？你就说你知不知道？我是真不知道，他又怎么了？哎哎哎，你等会儿，给你看上好东西。当当，怎么样？咱们学校又要举办国标舞比赛。邀请咱俩回去当评委，顺便跳一跳。晚上一起练练。你说这都好久不练，都生疏了，不能在小崽子面前咱们丢了脸啊，对不对？你换个人吧，我晚上还要和朋友吃饭呢。哎，那我那我那那我送你。不用。你电话，你。